verses 1 to 20. Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died at Kiryat Arba, that is Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went in to mourn for Sarah and to weep, to weep for her. And Abraham rose up from before his bed and said to the Hittites, I am a sojourner and foreigner among you. Give me property among you for a burying place that I may bury my dead out of my sight. The Hittites answered Abraham, Hear us, my Lord. You are a prince of God among us. Bury your dead in the choices of our tombs. <clears throat> None of us will withhold from you his tomb to hinder you from burying your dead. Abraham rose and bowed to the Hittites, the people of the land, and he said to them, You are willing that I should bury my dead out of my sight, hear me and entreat me for me, Ephraim the son of Sohar, that he may give me the age of Machpelah, which he owned. It is at the end of his field. For the full price, let me give it to me in your presence as property for a burying place. Now Ephron was sitting among the Hittites, and Ephron the Hittites answered Abraham in hearing of the Hittites of all who were in the gate of the city. No, my Lord, hear me. I give you the pill, and I give you the key that is in it. In the sight of the sons of my people, I give it to you. Bury your dead. Then Abraham bowed down before the people of the land. And he said to Ephron, in the hearing of the people of the land, But if you will hear me, I give you the price of the pill. Accept it from me, that I may bury my dead here. Ephron answered Abraham, My Lord, listen to me piece of land worth 400 shekels of silver. What is that between you and me? Bury your dead. Abraham listened to Abraham. And Abraham weighed out for Abraham the silver that he had named in the hearing of the Hittites. 400 shekels of silver according to the weight current among the merchants. So the field of Ephron in Machpelah, which was to the east of Mamre, the field in the cave that was in it, and all the trees that were in the field throughout its whole area was made over to Abraham as a possession in the presence of the Hittites before all who went in the gate of the city. After this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah, east of Mount, that is a broad, in the land of Canaan. The field and the cave that is in it were made over to Abraham as property for a burying place by the Hittites. Lord, we will remind you, Salamat to God, for this great Lord. Lord, help us and uh, yes, the Holy Spirit from now on to do it and do us on 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 and pray Lord that we will be able to do us on and 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 do us on so, kung mapapansin niyo itong ating text, ay mungo ng dalawang pong versiklo. At yung dalawang versiklo, yung verse 1 and 2, ay doon lang nabanggit yung patungkol sa Sarah at yung 
uh, pagkamatay uh, ni Sarah. At yung nabiing walong versikulo ay uh, nakapokus doon sa transaction o yung sa pagdili ng uh, uh, land. Merong isang family na ang apelido nila ay Jeffersons at meron daw, isa, meron daw silang team song na ganito ang sinasabi. Sabi niya, Well, we're moving on up to the east side. Ayaw ko ito na, tinukulawan. <laughs> to a deluxe apartment in the sky. We're moving on up to the east side. We finally got a piece of pie. Narinig niyo po ba yung expression na a piece of pie? Narinig niyo po ba yung pie? Isa pie. Sa isang bowl, so sila ay nakakuha ng isang part of that piece of pie. So masaya na sila ron. So that expression ron, yung expression yun doon sa kanilang uh, lugar. No? At yung maganda rito, doon sa kanilang awi, ay yung ng, uh, katagang finally, we've got a piece of pie. No? <coughs> these are daw yung mga, these are the people who like to experience yung uh, lifestyle ng mga rich and famous people in the world. So kapag natikman lang nila yun, yung sasabihin nila ay you finally have got a piece of pie. They want also their uh, young uh, um, lifestyle of rich famous. They wanted to be successful in their business, in their family, and in their personal lives. Marahil kung tayo ay tatanungin at tayo ay maging honest, ay meron din tayo mga uh, pangarap o naisip no? gaya ng yun lang ito meron din lang tayong mga uh, a piece of pie na pinupukus sa ating buhay but yung katanungan ay nasa atin no? ngayon kung ano yung ating priority yung priority ba natin is that piece of pie or the peace of the promise. Ngayon ba tayo na natin yung ating uh, uh, today yung lesson, no? Ano ba yung priority natin? The peace of pie or the peace of the promise? No. Isipin daw natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Na tayo ay naniniwala na ito ay gagawin ng Diyos at tutuparin ng Diyos sa ating mga buhay. No? It may be heaven, salvation of our darkness, sin, no? forgiveness of our loved ones, and answered prayer. But then, years pass, nagdaan ang mga panahon sa ating paghihintay at ang mga ito ay wala pang katuparan. Wala pang katuparan. The God's promises are still in the future. What can we do to show that we believe? Kung ang pangako ng Diyos ay nandung pa sa hinaharap at hindi pa natin alam kung kailan, o paano daw natin may papakita na tayo ay naniniwala doon sa mga pangako ng Diyos. God promises Abraham many things. Lalo sa ating mga pag-aaral. At yung remarkable daw na promise ay yung pagkaaroon ng son doon sa kanyang katandaan. At yun ay naganap. At ang Panginoon ay nangakuin sa kanya ng land. Um, land for his people forever. Balit, Abraham didn't own so much an acre uh, sa pasulaman. So, meron siya hanggang sa kapanahonan, sa kapanahonan, 
menționat de Domnul Genesis, chapter 23. Si Abraham ai napakiralam sa mga tent, kalipat-lipat kung saan dobel siya naroko, that the promise of the land was not coming to pass. At ang titignan. Then in Genesis 23, na sa ating pag-aaralan, ay makikita natin dito kung paano o kung ano ay kung response ni Abraham doon sa pangako ng Diyos. While Sarah's death is not recorded until Genesis 22, yung previous chapter na ating napag-aralan noong nakaraang Friday, ay it has prepared Abraham and us for the events of our passage today. The sacrifice of Isaac on the Mount Moriah brought Abraham a firm faith in God's power to raise the dead. To raise the dead. Yung uh, sacrifice ni Abraham, ni Abraham kay Isaac ay nagbigay sa kanya ng matibay na pananampalataya ng Diyos ay bubuhayin bubuhay niya siya mula sa mga patay. But then, doon sa, sa case ni Isaac, ay hindi nangyari ito pagkat hindi siya namahal. But then, sa buhay ni Sarah, tuloy, nandun yung uh, paniniwala ng Abraham that Sarah ay bubuhay ng Diyos mula sa mga patay. <coughs> So when this not proved a necessity in case of Isaac, it would show that Sarah in the year ahead. So your willingness now to put Isaac to death enabled Abraham to accept the passing of his wife, Sarah. Kung na kayana daw ni Abraham, na i-sacrifice or offer yung kanyang anak na si Isaac ay makakayaan na, na si Sarah ay mawala sa kanya ay mamatay. But, yung sinasabi ng last verses ng chapter 22, mula dun sa verse 20 hanggang sa verses 24, no? ang sabi ron, <coughs> Now, after these things, it was told to Abraham, Behold, Milka also has born children to your brother Nahor. <clears throat> Who's the firstborn? Who's his brother? Kemuel, the father of Aram, Chesed, Hasso, Pildas, Jidla, and Bethuel. Bethuel fathered Rebecca. <clears throat> This eight Mirka bore to Nahor, Abraham's brother. Moreover, his concubines, those name was Reuma, bore Terah, Graham, Tahas, and Maaka. Ano ba yung significance na makikita natin dito sa huling mga versikulo ng chapter 22 ng Genesis? In the providence of God, a wife for Isaac had already been provided long before the need had arisen. Bago pa dumating yung pangangailangan, ay nandun na yung pag-provide ng Panginoon. God takes care for the future in advance. Ang may mga nagsasabi, Sabi nila nung i, nung i offer daw ni yo offer daw ni Abraham itong si Isaac. The ram is already in the bush. Nandun na yung ram is sa bush. Hindi lang nila napansin. <laughs> Dahil yung box niya, yo offer si Abraham. So God takes the future in advance. Bago ba dumating yung pangangailangan ay mayroon ng kasagutan ang Panginoon. 
So behind this report, no, yung summary daw ng uh, verses 20 to 24 ng chapter 22, ay nagpapaalala kay Abraham na yung kanyang fatherland at yung kanyang family no, na siya ay malayo sa kanyang pamilya at sa kanyang family. No, wala daw pag-aalimlangan. No, kapag narinig niya yung balita na yun, ay nandun yung kanyang emosyonal na uh, response na si Sarah ay ilibihing doon sa kanilang hometown. Marahil ito ay nangyayari sa atin kapag namatay sa ibang lugar ang nais natin yung ating mga uh, labi na ang ating namatay, namatay ay ililibing doon sa ating lugar. No? <clears throat> At isang pinag-aawayan pa ng asawa at ng gana. Kasi guys ng asawa sa lugar niya, nais na gana niya ay sa lugar niya. So kung sino ang priority? <laughs> Sa batas daw ng asawa, <laughs> um, may, may karapatan. <clears throat> so nandun daw yung strong emotional reason for taking her body home to build, to bury him, to bury it. No? So itong verses na to ay nag-remind nung strong ties that still remain at Mesopotamia. And the significance of Abraham's decision to bury his wife in Canaan. And then yung uh, nahati, yung kanyang decision, iuwi ko ba siya sa aking uh, lupang silangan? O dito sa Canaan? Singin nyo. Ito din 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 kasi nang sinasabi ng ating text. So Abraham's faith expressed in his response to Sarah's death. Yung daw para nang palataya ni Abraham ay naipakita kung paano siya nag-response doon sa kamatayan ni Sarah. So he decided na si Sarah ay inibig doon sa kanahan. Ano ba yung mahalagang bagay doon? Kung bakit na itong ililihing. Alam natin, na mula pa sa ating mga pagkaaral, na itong lugar na ito ay pinangako ng Diyos kay Abraham. So ito ang araw, two verses ng chapter 23 ay background of our chapter 23. At dito makikita natin, na si Abraham ay nagdalamhati. At ito daw lang, ito daw yung sa unang naman na nabanggit yung tears, yung pagtangis, yung pagtiyak dito, dito sa chapter 23. At yun ay si Abraham. So sabi dito, Now Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died in Kiryat Arba, yung dati Shebron, in the land of Canaan. And Abraham went in to mourn for Sarah to, and to weep for her. So marami daw commentators no, na nagsasabi na ito lang daw yung natalak na babae woman in the Bible na inireveal yung kanyang edad. <laughs> Kung nabasa na natin ng kong Biblia, sino ba ang babae na nareveal yung kanyang edad? Wala. So dito, sinabi niya, 127 years nung siya ay mamatay. Kung ano man yung tinamatay niya, hindi <laughs> natin alam. But, yung pagkamatay niya, ay may malaking kahalaga o significance doon sa mga susunod na verse na ating mga makikita mula verse 3 hanggang sa verse 20 nito Genesis chapter 23. Ba't kaya hindi na lang yung nalis doon? Hindi na nalagay na lang sa 22 sa dulo. Ba't nilagay pa sa 23 sa umpisa? <laughs> At dalawang verse lang yung uh, binugol nitong manunulat 
para lang may lagay na sa chapter 23. At alam natin, lahat ng mga isinulat dito ay may mensahe o may nanais para tingin sa atin. So kung kukwentahin natin, si Isaac noon ay nasa mga 27 years old na. Kasi 90 plus 127 equals 37. Matematics, eh? <laughs> 90 plus 127 is 37. <laughs> so, yung daw si Sarah, sabi dito, uh, but the death of Sarah would have seems untimely. No? Wala daw sa panahon yung pagkamatay ni Sarah because of her youthfulness. No? Bata pa. Kung sa panahon nila. <laughs> Kasi kung maalala natin, doon sa chapter 21, 21? doon sa kay Abimelech, no? siya ay 90 years na, but nakatch yung eye ni Abimelech sa ganda nito si Sarah. <laughs> nakatch lang yun. So, ang time ni daw, yung pagkamatay ni Sarah, no? at the age of 90, she was a woman attracted enough to catch the eye of Abimelech. No. Sarah was have appeared to have found the fountain of youth. <laughs> Her youthfulness and beauty would have conceived the fact that death was coming upon her. Hindi raw makikita sa kanya na maamatay na pala yun. Dahil sa kanya ang kapatanan, ang magandahan, Mamamatay na pala si Sarah. So makikita natin dito, mapapansin natin sa verse 2, no? makikita natin doon na si Sarah died in the land of Canaan. Abraham mourned and wept, no? meaning that in addition of crying, he went through the traditional yung pagduluksak, yung pagdadalang hati. <clears throat> yung sa custom daw nila no, ay meron pa yung tearing of clothes cutting ng mga malbas beard cutting of malbas <laughs> and spreading dust on the head and fasting at ito ay nagaganap ng mga ilang araw gaya ng mga, mga mapapag-aralan pa natin sa mga susunod yung si Jacob ay namatay Ganon din ang ginawa ng mga uh, Israelites. At more na mga ilang araw. So, here sa ating verse 1 to 1 to 2, believers deal with death with realism. Realism. Death is the ultimate test of our faith. So, sabi doon sa Corinthians, Chapter 15, no? death is the last enemy to destroy. <clears throat> being a Christian, being a faithful Christian doesn't accept us from death <clears throat> unless we are living when Christ returns. Hindi rin tayo accepted. Hindi rin tayo Asali tayo no? sa ganitong mga panahon na darating at hindi lang, na, hindi lang natin alam kung kailan. Sabi nga nila, una-unahan na yan. <coughs> so, believers deal with death with realism. Death brings emotional reality. Death brings emotional reality. That is the reality of loss and grief. Even daw si Sarah ay nabuhay ng mahabang panahon nung siya ay namatay ay nagluksa itong nagmourn itong si Abraham. Hindi raw ito madali at wala daw na unbiblical yung ikaw ay tumangis kapag merong namatay sa iyong mga mahal sa buhay. Pagka even yung ating Panginoon sa Kristo Jesus wept nung sa tomb ni Lazarus. 
yung sa John 11:35. At si Paul sabi ni Paul, let us tell us no wait to those who wait. Don sa Romans 12:15. So that brings emotional realities. There is a realities of loneliness. Hindi pwede hindi ka ma-report. Talagang no? malulupot ka. Lalo na kung close kayo noon na wala. As loved one is no longer with us, ito raw si Abraham dalawang beses niya ihulit yung katagang bury my death out of my sight. Ito raw ay isang Hebrew way of expressing yung buriya. Pero daw nagsasadyos daw ito ng pain of separation which still is dead breeze. Yung dinadala ng kamatayan ay nandun yung expression of pain of separation. Kung nga ang pupunta sa abroad eh, nandun na yung pain. Pinupus para pag umalis, bumiiyak kasi yung pain mawaang may hiwalay. Pero pinupus na nag-abroad. Dahil sa may reason. <coughs> Before that, a loved one is in our sight open. We delight to see the person. Tagi natin siyang nice na makita. Siguro magandang lalaki o magandang kapay. Kung sa case naman daw nung magkasintahan, magkakiro, even daw dun sa matanda na niyang edad, yung nais nice niyang lagi nakikita yung beauty of yung face ng kanyang mahal. Yung init o nung kanyang mga miti. May init pa yung miti. Yung twinkle ng kanyang mga mata. <laughs> At yung uh, iba't iba pa na hindi mo malimutan kapag siya ay kasama mo. But then suddenly, ay nababo lahat. Yung mga bagay na nagbibigay sa iyo sa puso ng kagalakan ay biglang papanaw at mawawala at ang lahat ay magbabago and you feel devastated. May katanungan dito, sabi dito, How would you like to be remembered at your funeral? How? How would you like to be remembered? Paano niyo daw gusto na kayo ay makalala sa inyong funeral? At yung kasunod na tanong, What step do you need to take for that to happen? Ano na yung nais niyo na makalala nila kung nasa funeral niyo? At ano naman yung gagawin mo para mangyari yun? Nais mo na, nais mo na maalala ang kanila. So that brings emotional realities. Also, that brings financial realities. Kaya nga maraming umupo ng mga insurance. Maraming pag namatay ay wala na problema, yung mga may iwan dahil nakaredy na yung lahat. Yung some people, sabi niya, ay bumibili daw ng mga matagkarang kakao. Kopi. Kasi kabaw. Kabaw. Kasi pag hindi mo yung tagarang, baka mamali. Kaya kabaw na lang. At yung iba naman daw ay para maipakita lang dun sa mga umakin ng funeral na binilan ko siya ng ganong kagara. <coughs> Hindi na alam mong namatay lang kung ano pa yung bibili mo sa kanya. Mas maganda, kung nabubuhay pa siya, bilan <laughs> 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 na para mga niya. Ito raw yung binili mo na ayaw na ayaw mo at ginamit mo na hindi mo alam. Yung kasket, yung katawag. Ayaw mo na ayaw mong bilhin. Pero nung gamitin mo, hindi mo alam. Hindi nag-get na. Ako may ayaw ko ba siya. 
So ganun daw, sometimes they fail no, the need or to impress those who attend the funeral. Pero sa ganito, it's important <coughs> that the funeral be a time of publicly expressing the hope of the gospel. It's fine to mention some of the person's strength and, and reflect on the lesson of his life, but the main focus ought to be made that those present think about the reality of death to them and the hope of the gospel if they will pass in Christ. Yun daw yung mahalagaro. Na may bahagi mo yung testimony mo <coughs> ng ibang tao but yung mas mahalagaro yung the hope of the gospel kung sila ay nagtiwala sa ating Panginoon sa Kristo. So, yung verse 1 to 2, kung bakit isinama in, 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 sa verse chapter 23, at yung mga 3 to 80 ay puro transaction yung pinag-uusapan nun, nung pagbili ng land, ay makikita natin dito kung paano yung response, kung paano yung uh, nakita natin yung faith ni Abraham, you know, doon sa response niya, doon sa pagkamatay ni Sarah, na mas ninais niya na ilibing si Sarah doon sa kana kesa doon sa kanyang bayan na sinilangan. Talam natin na doon sa bar, chapter 15 ng Genesis, no? dito ay ipinangap yung covenant ng Diyos kay Abraham na ibibigay niya yung uh, lugar na kung saan ibibigay yung, yung si Sarah. At hindi lang si Sarah yung naibig doon maging si Abraham at sila uh, Jacob at yung mga panilang mga disenda. So mula doon sa verse 3 hanggang 20, Sarah's death brought Abraham to a point of decision. Yung practical matter daw dito, sabi niya, saan ko ibinibig si Sarah? Pero yung principal issue, saan ako ibinibig? Yung practical, saan ibinibig, saan ko ibinibig si Sarah? At yung principal, principal issue daw, ay ganito, where shall I be buried? Madalas daw, kapag daw yung isang namatay, ay binilan mo ng isang bibingan, yung survival, ay yung buhay pa, ay dibinigin siya doon sa katabi ng hindi. At hindi lang, i-reserve pa niya ng kanyang mga pamilya para sama-sama sila doon sa uh, bibingan. At pag uh, November 1, hindi na sila magkiwaay wala eh. Isang lugar nila yung pupuntahan sa atin lang ng iyo. No? Pero dito, ganun daw, madalas. No? Kapag binilan yung namatay, ay bibilan din yung buhay pa dun sa katabi ng namatay. No? At hindi lang daw siya, bagkos yung buong family, at ganun din naman, isesecure na daw yung kanyang buong descendant. So when Abraham decided upon the burial place of Sarah, he also determined the place of his burial and of his descendant. So, nilapitan itong si Abraham itong mga hitats no? upang bilhin yung burial plot kung saan ililibing itong si Sarah. <clears throat> Sabi, how strange it must have been for Abraham to petition the Hittites for a burial place 
in light of the often repeat promise of God. Paulit-ulit na tinakakako ng Diyos sa kanya na ibibigay niya sa kanya yung lugar na yun. At dito sa ating text ay nakita natin na na tinausap ni Abraham itong mga Hittites upang bilhin yung cave na pagbibigyan itong si Sarah. Doon sa Genesis 15, sinasabi ko kanina, verses 18 to 21. Ang sabi ko, verses 18 to 21, in Genesis 15, On that day, the Lord made covenant with Abraham, saying, To your offspring I give this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, and the land of the Kenites, the Kenesites, the Carbonites, the Hittites, the Perisites, the Repaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgamites, and the Jebusites. Paulit-ulit na ipinangako ng Diyos na ibitigay niya itong lupain na ito kay Abraham at sa kanyang mga disendan. Ba't dito makikita natin na nakikusap si Abraham na bilhin yung pagdinitingan itong si Sarah. Abraham was compelled to buy a portion of the land God had promised to give him and his descendant. He was purchased the land from the people that God was going to give into his hands. Pinili niya itong lupa no? sa mga tao na minibigay sa kanya ng Diyos na sasakupin nila. <coughs> Para ba kung ikaw ay uh, babalik doon sa ating mga napag-aralan mula ng Genesis, so, gumawa na naman ng kanyang ways yan, no? si Abraham, parang doon sa kay Ismael. <laughs> Dahil na inip siguro doon sa pangako ng Diyos, ay ganun yung ginawa ni, ni, ni Sarai, ibinigay niya yung kanyang servant para matupad yung pangako. But dito ay iba yung case. No? Iba yung case dito. <coughs> yung <coughs> dito sa text natin nagasab, at sinasabi ay pinapakita dito yung faith ni Abraham doon sa promise ng Panginoon. No? Dito sa text na to kineclaim ni Abraham na itong ang uh, kanahan ay ibinigay na sa kanila ng Diyos sapagkat siya ay nakakuha na ng peace of the pie, of the promise. <laughs> nakakuha na niya yung uh, bahagi ng no, promise na. <clears throat> At uh, dito yung uh, sa text na ating binasa, nandun yung uh, transaction na ginaganap doon sa city gate. Yung legal transaction ay kinakandak daw doon sa city gate na kung saan nandoon yung mga leaders. No? At present yung mga witness. Uh, mababasa nyo rin doon sa Ruth, chapter 4. No? Yung term of agreement at kung paano yung mga negotiation ay base doon sa kanilang costumbre. Sa atin ay hindi natin alam to subalit sa kanila ay normal yung mga gano'n. Doon sila nagtatang ng section doon sa city gate na kung saan nandun yung mga leaders at nandun yung mga witnesses. So yung verse 3 to 4, makikita natin yung Abraham's request. Abraham request to the Hittites no, para mag-provide sila noong lugar kung saan, kung saan ililibing itong si Sarah. At makikita rin din natin dito na in-acknowledge ni Abraham na siya ay isang stranger and sojourner dun sa lugar. Wala siyang pag-aari doon kahit na kapirasong lugar na in-acknowledge ni Abraham doon. Ano sa 5 and 6, no? 
yung generous offer ay nandun. Sabi ron sa, uh, sa 5 and 6, Abraham's request was taken at face value. Uh, inas lang ni Abraham yung kueba uh, dun sa dulo ng field, but itong si Ephron, isinama niya yung buong field na kung saan nandun yung kueba. At kasama pa yung mga trees. At sabi ron. At sabi ron, Abraham was considered a prince of God. Kung babasahin niyo sa ibang salin, no? ang sabi ron, you are a mighty prince among us. Ano ba yung makikita natin doon? <clears throat> that Abraham's influence counted for something. Yung nakita nila kay Abraham mula pa doon sa mga naunang chapter natin na pag-aralan ay naka-influence dito sa mga Hittites. <clears throat> Sabi nila, you are a mighty prince among us. Then God does something supernatural, supernatural in our lives people will sit up and take notice. Kapag daw ang Diyos ay gumagawa ng mga supernatural na mga bagay sa ating mga buhay, yung mga tao na nakapaligid sa atin ay napakansin daw ito. At tinatandaan. Kasi alam nila rito, na-notice nila that Abraham no, <coughs> ay isang prince of God. If God is really working supernatural in our lives, transforming us in the image of Christ, it will be so obvious to those around us that we would have many opportunities to share our lives and experience with them. <clears throat> Meron na kasabihan, no? that people will drive from all over to see a fire burn. <clears throat> Ito raw ay isang katotohanan no? with regards sa ating iglesia o kaya sa bawat isa sa atin. If we are allowing God to work in our lives, people will drive all over to see us on fire for God. Ito ba ay nakikita sa atin that we are on fire for God? Yung ating mga iglesia ay nakikita ng ganito uh, uh, imahe o iba yung nakikita when people drive around us. And then, ng 7 to 9, no? <clears throat> Nakita na naman natin doon yung uh, patungkol doon sa kanaan. <coughs> Abraham rose and bowed to the Hittites, the people of the land, and he said to them, If you are willing that I should bury my death out of my sight, Hear me, uh, hear me, and entreat me for a phone, the son of Sahar, that they might give me the cave of Machpelah, which he owned. It is at the end of the field. It is at the end of the field. For the full price, let him give it to me, in your presence, as property for a burying place. So, nandun yung negosasyon no uh, pagbibenta o pagbibilihan nitong uh, lot o nitong cave doon sa, sa lugar na Makpela. At bakit hindi lang yung cave yung isinama ay yung pinagbili, pinag uh, ang nais ni Ephron ay si Ephron um, ito raw ay parang gift kay, na, kay Abraham. Ano ba yung sa ating dalawa? 
Kumbaga, um, may closeness kayo, bakit mo pabibilin? Pwede ka namang magliding. Doon. But, ang ayaw ni Abraham ay yung parang stopping place lang yung stopping of place lang yung paglilidingan. Yung kagaya ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang to, ginamit lang niya ng three days. <laughs> But dito kay Abraham, gagamitin niya itong kweba, hindi lang three days. Hanggat doon yung kanyang sa Kristo na buhay sa maguli, ay nandun siya even yung kanya mga disenda. So kaya ayaw niya na baro lang. Kasi pag baro, pwede yung pag-aari. Pwede mong isoli, pwede yung kunin. Pero pag binili mo, pag-aari mo na. At bakit isinama yung buong field at yung mga trees? Kasi raw noon, kapag ikaw ay nagbenta lamang ng kapirasong uh, bahagi nung isang malaking bahagi, ay hindi ka magta-tax sa government. Ang magta-tax pa rin yung may-ari. Kaya ay sinama lahat ni Ephron para mawala sa kanya yung tax. At si Abraham na ang magta-tax. So, nung sa mga unang napagbasa natin, in-acknowledge ni Abraham na siya ay stranger and sojourner of this place. At nung nabilinan niya yung lugar, naging dual citizen na siya. Hmm. Citizen of heaven and citizen of that canal. At hindi lang yon ay nagkaroon siya ng responsibility. Doon sa king. Kasi magbabayad siya ng tax. So, hindi lang sa panahon ni Abraham to, ganyan din naman sa atin. We are just as a journey, a stranger of this world. Meron tayong homeland at pag nandun tayo ay nagbabayad din tayo ng tax. Sabi nga so, sa wala nang makasulatan no? na pasakot sa authority. Huwag tayo maging tax evader <laughs> na ginagaya ng marami. No, dito makikita natin yung pagsunod ni Abraham doon sa kanyang responsibility. <clears throat> so ganun daw. Kaya isinama lahat para mawala yung pangbabae ng tax ng kay Ephron at may lipat doon kay Abraham. So, in-accept ni Abraham. Hindi, pa, hindi man lang siya tumawad no? doon sa uh, halaga. No? 400 shekels. Nung daw si Jeremiah ay bumili. 170 plus. At nung si David ay oh, one-eighth lang nung ibinayad ni Abraham. So, 50 lang yung kanyang bayad. So, napakalaki yung uh, naibayad ni Abraham doon sa lugar so, na kanya binili at napag-aari nitong si Lebron. So, the purchase of the cave of Machpelah was an expression of Abraham's faith in God. Ang sabi ng writer ng Hebrew, <coughs> doon sa Hebrew 11, 13-16, all this died in faith without receiving the promises but having seen them and having welcomed them from a distance. And having confessed that they were strangers and exile of the earth, for those who said such things make it clear that they are seeking a country of their own, and indeed, if they had been thinking of that country from which they went out, they would have the opportunity to return. Pwede silang bumalik, bakit inayos nilang doon? But as it is, they desire a better country that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Hebrews 11, 13-16. God's promises is a future reality. Maaring hindi natin ma 
experience sa uh, kapanahon na natin but in the future ay mararanasan natin sabi ron sa revelation no? there is no more tears we will walk in the path of God <coughs> that is the faith of Abraham no? nandun yung pananampalatay niya sa Diyos na yung land o yung kanan kaya nang ipinangako ng Diyos ay ibibigay sa kanila at nag-invest siya nag-invest siya Abraham stake his claim in the land which God had promised the land where he would be buried was to be the homeland of his descendant the place that God had promised him was the place where he must be buried. Kung saan doon siya rin ililipin. So by acquiring property as he did, Abraham has deepened his commitment of faith in God but also extended his worthy obligation. Yun nga yung pagtatax na nagkaroon siya ng obligation doon sa lugar. So Christians are citizens in two worlds, not just one. While our inheritance is in heaven, imperishable and undefiled and will not fade away, we have obligation in the present world. We must submit to earthly authorities and institutions. 1 Peter 2, 11. We must also obey the law of the land and pay our taxes. Tayo ay binagabay ng tax. We are free. So, exempted tayo. Through sa obligation na yan. Sabi ng Romans 13, 1-7. So, meron daw mga implication no? doon sa event na ating text na pinag-aaralan. Ako saan ay nakita natin doon no? yung pag-decide ni Abraham na doon nililing yung kanyang asawang si Sarah because he believed doon sa promise ng Panginoon na ibibigay sa kanya na yung lugar na yun. <coughs> at nag-invest si Abraham doon sa lugar kung saan ay, ay dumating yung mga panahon na naibigay ito doon sa kanyang mga descendants hindi, hindi man lang doon sa kanyang kapanahunan but Abraham faith ay yung sa promise ng Panginoon in the future Yan daw, sa Old Testament, ganoon din sa New Testament. The grave is the symbol of hope to a true believers in God. Yung grave is a symbol of hope to a true believers in God. So yung cave daw ng Magpela, no, stood for centuries as a monument to the faith of Abraham, Isaac, and Jacob. <clears throat> At daw yung empty tomb of our Lord Jesus Christ guarantees the Christian that the grave is not our final resting place, but an abode for the body until Christ return for his own. Don't sa Corinthians, 15 at sa 1st Thessalonica 4. So yung empty tomb is a guarantee na hindi daw yun ang ating final resting place. Ano daw yung kahulugan ng grave para sa atin? Ito ba daw ay yung end or only the beginning? Sa iba, sabi na, Ah, uh, mantong na siya doon sa kanyang puli. <laughs> End. Puli na. But for us, 
Ito yung open, ito yung gate, no? Para doon sa kabila ang buhay na kung saan ay makikita natin yung face to face yung ating Panginoon. So yung yung uh, grave o yung death, ito yung simula, hindi yung end para sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Our relationship to God, to the God of Abraham and to His Son, Jesus Christ, makes the difference. Kung noon, ganun yung ating paranaw, no? yun na yung huling antungan, but for us, yun wala ang simula. And second, where we invest our money demonstrates where we plan to spend our future. Nakakalalit po ba ako ito? Kung <laughs> saan daw natin ini-invest yung ating mga pera ay nagpapakita na yung ating plan yun, 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 yun natin i-spend yung ating future. Bakit kapitili ng isang pangulim yung doon sa lugar na ito? <laughs> Para pag ikaw ay nag-retire ay doon kapitila. O bakit kapitili ng mga malalawak na doot eh, doon sa mga probinsya at patatamnan mo ng maraming mga puno, no? you invest because in the future, gusto mo na nandun sa ilalim ng puno, nakabuyan, at iniit ng magandang hangin ng hangin, pagbuyan niya. So, where we invest our money demonstrates where we plan to spend our future. Abraham believed that God promises were true. His investment in Canaan was the best purchase he ever made. In the New Testament terminology, ganito lang yung sinasabi, He laid up His treasures in heaven. Sa so Matthew 6, 19-20. So the way we spend our money indicates the reality of our faith. And then, the covenant of God should be the basis of our action and decision. Nakita natin yung ginawa ni Abraham. God has covenant sa kanya. Na ibibigay niya yung lugar na ito. At yung yun ang kanyang naging basihan upang siya ay manatili doon sa lugar ng kana. At binili yung pagdilbinga, hindi lang yung pagdilbinga, bagkus yung buong lang na kung saan nandun yung pagdilbinga, yung ng kanyang asawa. At hindi lang yung kanyang asawa, bagkus siya ay nilibing doon. Si Jacob at yung mga kanyang mga disenda ay nilibing doon sa lugar na yun. <coughs> It was Abraham's faith in God's ability to keep his covenant which from his purchase of the blood where he was to be buried. So often times thou, no, we remember na sinasabi na tayo ay walang pagkakaan sa lugar na ito. Ito. Kasi wala hindi tayo pwede nang bumili ng pag-aari sa lugar na ito. We are all sojourners and uh, strangers in this world that we have a place na kung saan ay inihanda ng ating Panginoon sa Kristo. No? Ang sabi niya sa John, ako ay aalis at aking ipag-prepare kayo ng matutuluyan. At kapag na prepare na ako ibabalik at ayo aking isasama at sama-sama tayo doon kung saan ako ay naroon ako dito makikita natin yung pananampalataya ni Abraham sa pangako ng Diyos <clears throat> at nag-invest siya no? doon sa pangako na yun kinilin niya na ito na. Ito na yung simula. I got 
the peace of the price. At banda ko din, naging kanila sa kanyang mga descendant yung buong kanan because of this investment. Tayo, wala man tayong na-invest ng mga property. Ay mayroon tayong ma-invest sa ating mga mahal sa buhay. We can invest our time to share the gospel. We can invest our resources. Sabi nga, tulad na parang tayo ay nag-ipon ng pressure dun sa lang. Even wala man tayong lugar dito sa lupa, ay meron tayong lugar dun sa heaven. Naisin ba natin na tayo lang ang nanuroon? How about yung ating mga mahal sa buhay? So, start investing. Ay, tinangako sa pangako ng Diyos, tinangang doon yung ating pananampalataya sa pangako ng Diyos, ikaw ay maliligtas at ang iyong buong sambayalan. Then we need to start, we need to invest. Kung nandun yung ating faith kaya ni Abraham, then we need to invest our resources, our time, sa ating mga mahal sa buhay, even sa ating mga friends. Hindi man natin makita sa kapanahonan natin, dali nga nakapagtanim tayo. Iba ang nagbilig. And ay pag-prosper na Panginoon. So dito sa pasaya na ating uh, pinag uh, uh, pinag-aralan sa pag-upkol dun sa uh, faith ni Abraham, pinakita niya rito yung kanyang uh, pagtitiwala, yung pag-trust niya no? dun sa mga pangako ng Diyos. Even ito ay in the future, that God's promises are primarily in the future realities. <clears throat> and then yung uh, uh, pagkiklaim niya na ang Diyos ay gusto pa rin niya yung kanyang ipinangako. And then we need to do our part. <clears throat> They have given us, God given us the part to do the task upang yung kanyang pangako ay maganap. So first, nakita natin dito that Abraham did to death with the realities. The reality, the emotional realities yung financial realities at nagigilang nyo dito na Abraham's faith no? ay nakita natin kung paano siya nag-response doon sa pagkamatay ni Sarah. Ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin. Kung paano tayo mag-response doon sa mga trials, sa mga difficulties, na ating mga pinagtataan. Are we still nandun ba yung ating pagkitiwala sa Diyos? Nandun ba yung ating pananampalataya sa Diyos? Sa kabila ng ating mga pinagtataan, alam natin that God will never leave us nor forsake us. That God will bless us in, sa mga hinaharap. So ito ang nagbigay, uh, nag-compel kay Abraham upang bilhin yung lot na sa lugar ng kanan because he believed in the promise of God. Thank you. Lord, maraming maraming salamat po God sa inyong Messiah. Lord, salamat po sa inyong Abraham at na demonstrate na po Panginoon sa aming kung kaano yung kanyang pagtutuwala sa iyong sa iyong mga pangako and he invest in God sa uh, 
mga pangako ko na alam niya na tutuparin mo even ito ay nakyutsyo or even hindi sa kanyang kapanakunan. Lord, thank you God for giving us this message, so Lord. Lord, we pray, O God, na patuloy na makita namin ng Diyos yung kagaladaan ng buhay, O God. Mga hindi mo sa buhay, O God, that every time na merong mga nawawala, O God, sa mga mahalan sa buhay, ay hindi kami uh, mag-focus doon, Panginoon, mag-focus, Lord, sa mga buhay, Panginoon, na may bahagi, O Diyos, ang gospel, O God, that your hope, Lord, ay nandun sa pagtiwala ng sa aking Panginoon sa Christ. Lord, help us, O God, to live a life, Panginoon, na nandun lagi yung trust na yung pagtitiwala sa iyo, Panginoon, at uh, makita sa amin, O God, ng mga tao na nakapaligid sa amin, O God, that we are on fire for you, Lord. Lord, maraming maraming salamat po, O God. We pray, Lord, na uh, patuloy na ibubin mo po kami, O Diyos, yung aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy na nandun yung pagtitiwala namin, O Diyos, sa iyong mga pangako sa amin. Ito ay tutuparin mo, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos na mga ako ay able to do, Lord, ang kanyang mga Lord, maraming maraming salamat po dahil ito ang aming dalangin sa